স্বাগতম সবাইকে আমাদের এই সি প্রোগ্রাম পড়বে তো আজকে আমরা যে সি প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা বলবো সেটার এই কোশ্চেনটা দেখতে এই যে একটা কোশ্চেন সাজানো হয়েছে এখানে দেখো ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার প্রোগ্রামটা তোমাকে লিখতে হবে আচ্ছা এই প্রোগ্রামটা বারবারই প্রোগ্রাম নিয়ে কেন কথা বলছে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট নিয়ে কেন কথা বলছে না এগুলোর দেখো এই এই জিনিসগুলোর অ্যালগোরিদম আর ফ্লো চার্ট একেবারেই সেম আর তুমি আমি আমি যেটা দেখেছি আর কি মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এটার সেই প্রোগ্রাম লিখতে অনেক ভুল করে তার অ্যালগোরিদম বা ফ্লো চার্টটা পারছে এগুলোর ফ্লো চার্টের আসলে কোনো ভিন্নতা নেই কেমন আসলে যদি তোমাকে অ্যালগোরিদমটা নিয়ে কথা বলি তুমি যে অ্যালগোরিদম তোমাকে বোর্ডে লিখে দেখানো হয়েছে তো তুমি এটার অ্যালগোরিদম কীভাবে লিখবা প্রথম দাপে কী লিখবা যে স্টার্ট তারপরে কি ত্রিভুজের ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া তার না তার মানে তুমি কী করবা ভূমি এবং উচ্চতার মান গ্রহণ তারপর ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করবা ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করে যে ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সূত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রফলের মান নির্ণয় তারপর পরে দাপে গিয়ে কী লিখবা যে ক্ষেত্রফলের ফলাফল প্রদর্শন পরে দাপে গিয়ে কী লিখবা শেষ তাই না একইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস ফ্লো চার্টে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি এই জিনিসগুলো অনেক বেশি সিম্পল অনেক আমরা সবাই পারব তারপরে সমস্যা হলে আমাদের ভিডিওর কমেন্টে জানাবা করে দেওয়ার ট্রাই করবো তো এখানে আমরা এটার সি প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্ট করবো যে ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকলে সি প্রোগ্রামটা কী কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তো তার জন্য আমরা চলে যাব আমরা কোড বক্সে চলে যাব এখানে কোড বক্স ধরো কোড বক্স চলে যাব আমাদের কোড ব্লকটা ওপেন হতে কিছু সময় নিচ্ছে হ্যাঁ ওপেন হয়েছে তো আমরা তারপর ফাইলে যাব নিউতে যাব তারপর প্রজেক্টে যাব আমি দুইভাবেই কাজ করে দেখানো ট্রাই করছি প্রজেক্ট অথবা এমটি ফাইল নিয়েও কাজ করা যায় কনসার্ট অ্যাপ্লিকেশন নেক্সট সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রাম চুজ করবা তারপর নেক্সট নেক্সট করার পর নাম দিবা ধরো টি আর আই এ এন জি এল ই ট্রাইঙ্গেল এরিয়া প্রজেক্টের নাম দিলাম এ আর ই এ এরিয়া তাই না ট্রাইঙ্গেল এরিয়া তারপর সেভ করবো কোথায় দেখো ডেস্কটপ এখানে তোমার যদি সিলেক্ট করা না থাকে এইখানে প্রেস করে সিলেক্ট করে দিয়ে আসবা এইখানে যে ড্রাইভে তুমি এই জিনিসটা রাখতে ইন্টারেস্টেড সেই ড্রাইভটার লোকেশন এখানে বলে দিতে হবে প্রেস করে দেখা দিতে হবে ফোল্ডারের পাত সহ যে এখানে দেওয়া আছে তুমি জাস্ট প্রেস করলেই ফোল্ডার এখানে পাতটা দেখাবে যে তারপর দেখো নেক্সটে যাবা হ্যাঁ ওকে ডান তারপর এই যে সাইডে চলে আসছে মেন মেন তারপর আমরা কি করব যে দেখো এই আননেসেসারি জিনিস যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই সেগুলো আমরা ডিলেট করে দিলাম মেন এর সামনে থেকে ইন মুছে দিলাম এগুলো আমাদের লাগবে না এখন দেখো এখানে দেখো তোমার কোয়েশ্চেনটা কেমন ছিল আমি কোয়েশ্চেনটা একটু দেখাই যে তোমার কোয়েশ্চেনটা ছিল এমন যে যে ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া আচ্ছা ভূমি উচ্চতা যদি এক্সাক্ট প্রোগ্রাম করতে চাই একদম এক্সাক্ট প্রোগ্রাম করতে চাই ভূমি এবং উচ্চতার মান পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে দশমিকে হতে পারে তাই না তার মানে ডেটা টাইপটা কি হওয়া যুক্তিক ফ্লোথ হওয়া যুক্তিক তাই না তো তুমি যদি ধরে নাও যে আমি ভূমি আর উচ্চতার মান কখনো দশমিকে নিব না যে আমি ভূমি আর উচ্চতার মান অলওয়াইজ পূর্ণ সংখ্যায় নিব দেন তুমি ডেটা টাইপটাকে কি ডিক্লেয়ার করে রাখতে পারো ইন ডিক্লেয়ার করতে পারো কিন্তু এভাবে থাকলে কিন্তু ফ্লোর দিয়ে করাটাই যুক্তিক তো কারণ তোমার ভূমি এবং উচ্চতার মান কি হতে পারে দশমিক হতে পারে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ইউজার যাতে দুইটা জিনিসের জন্য সে একটা রেজাল্ট পায় পূর্ণ সংখ্যা দিলেও একটা রেজাল্ট পায় আর দশমিকের জন্য একটা সে রেজাল্ট যাতে পায় তাকে আমি সেই ধরনের প্রোগ্রাম করে দিব দেখো এখানে যাও যাওয়ার পরে তুমি জাস্ট এখানে ফ্লোট এফ এলো এটি ফ্লোট ধরো বেইস বি এস এ বেইস কমা হাইট এইচ আই জি এস টি হাইট ধরো হাইট তো এইখানে হাইট তারপর হচ্ছে এরিয়া এ আর ই এ এরিয়া তারপর ধরো সেমিকলন প্রোভাইড করা সেমিকলন মানে স্টেটমেন্টটা এখানে ক্লোজ তারপর প্রিন্ট এফ দিয়ে আক্স করবা প্রিন্ট এফ যে অ্যান্টার ইউর বেইস অ্যান্টার ইউর বেইস বেইস আমি একটু আলাদা আলাদা করে দেখাই আজকে তারপর স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ তারপর তুমি এটার ভিতরে ডাবল কোটেশন পার্সেন পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ফ্লোটিং টাইপের সেই ডেটাটা নিয়ে রাখবে কোথায় এই যে মুখে বলছে রাখবে রাখার জন্য কি অ্যান্ড সাইন অ্যান্ড সাইন কোথায় নিয়ে রাখবে বেইজে রাখবে কারণ বেইজ তার একটা ভ্যারেবল ছিল তো তারপর একইভাবে ধরো এই দুইটা জিনিস আমি কপি করছি 
কপি করছি তারপর পেস্ট করে দিচ্ছি নিচে হুবহু একই জিনিস এডিট করে দেব এন্টার ইউর হাইট বলবো হাইট আমাদের লেখা আছে জাস্ট তুমি করতে পারো কপি করে এখানে জাস্ট বলে দিতে পারো তাই না হ্যাঁ তো এখানে দেখো তারপর হচ্ছে এই তারপর হাইটের মানটা নিয়ে কোথায় রাখবা জাস্ট হাইট এইচ ই আই জি এস টি হাইটে রাখবা জি এস টি জি এস টি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দেখো এরপরে তোমার কাজ কি তার ক্ষেত্রফলটাকে ক্যালকুলেট করে আউটপুটে দেখানো সে শুধু তোমাকে একজন ইউজার শুধু তোমাকে এই দুইটা জিনিসই দিবে বাকি কাজগুলো এক যে প্রোগ্রামার হিসেবে তোমাকে করে দেখাইতে হবে তো দেখো সেটা কিভাবে করবা এ আর ইয়ে এরিয়া ইকুয়াল এরিয়া ইকুয়াল মানে কার কার মানটাকে হাফ ইন্টু হাফ বলতে তুমি জিরো পয়েন্ট ফাইভও ডিগ্রি লিখতে পারো জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ ইন্টু এই যে ইন্টু বেইস বি এস এ বেইস ইন্টু হাইট এইচ আই জি এস টি হাইট কমা দেখো কি করলাম হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এদেরকে গুণ করে গুণ ফলটাকে কোথায় রাখতেস এই যে এরিয়াতে এই যে আমি মুখে বলছি রাখছি বা কোনো একটা জায়গায় স্টোর করছি এই কাজটা কে করে দিবে প্রোগ্রামেটিক্যালি এই যে ইকুয়াল ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এখানে এদেরকে গুণ করে গুণ ফলটাকে এরিয়াতে অ্যাসাইন করবে আর আর যদি উইদাউট কোনো ফাংশনের ভিতরে যে আমি যখন স্ক্যানার ব্যবহার করে রাখতেছি তখন কিন্তু আমি অ্যান্ড সাইন ব্যবহার করছি স্ক্যানাফের ভিতরে রাখা মেমোরি লোকেশন নির্ধারণ করে দেয় এই যে এম এটা আমরা অ্যান্ড বলি কিন্তু অ্যান্ড বলাটা কিন্তু ঠিক না বার অনেকগুলো পর গিয়ে কথাটা বলেছি তো এখানে দেখো তারপর কি করবো ক্ষেত্রফলটা দেখাবা প্রিন্ট এফ প্রি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ তারপর এন্টার এন্টার ইউর এন্টার ইউর ট্রাইঙ্গেল এরিয়া টি আর আই এ এন জি এল ই ট্রাইঙ্গেল এরিয়া এ আর ই এরিয়া ইকুয়াল এরিয়া ইকুয়াল পার্সেন এফ তারপর কি করবা এরিয়াটা কোথা থেকে দেখা বা এই রেজাল্টটা কোথায় আছে এরিয়া ভ্যারিয়ে বলে এই জায়গা এই পার্সেন্ট এফ লেখার অর্থ কি ইউজার পার্সেন্ট মানে প্রিন্ট এফের ভিতরে পার্সেন্ট মানেই হচ্ছে ইউজার ডেটা দেখতে চাচ্ছে তোমাকে ডেটা একটা কমন ওয়ার্ড এটা কমন নাউন বলতে পারো কিন্তু তুমি স্পেসিফিক করে দিতে চাচ্ছ কোন ধরনের ডেটা এই যে ফ্লোটিং টাইপের ডেটা সেই ডেটা সে কোথা থেকে দেখবে এরিয়া থেকে দেখবে এরিয়া তার মানে এই কমা দিয়ে এরিয়া বলতে হবে কারণ ডেটা অনেক কিছুতেই রাখা ছিল অনেক কিছু বলতে কি বোঝাচ্ছি যে বেইজে ডেটা রাখা ছিল হাইট ভ্যারিয়েবলে ডেটা রাখা ছিল এরিয়াতে ডেটা রাখা আছে আমি কোন ডেটা দেখতে ইন্টারেস্টেড আমার কোন ডেটাটা দেখানো জরুরি ইউজার কি বেইজ দেখবে সে বেইজ ইনপুট দিবে বেইজ কি তার দেখা জরুরি সে হাইট ইনপুট দিবে হাইট দেখা কি তার জরুরি না এই দুইটা মিলে যে ক্ষেত্রফলটা তৈরি হয় যে রেজাল্টটা অকার করে সেটা তার দেখা তৈরি দেখা দরকার আসলে তো সেই জন্যই আমরা এরিয়ার রেজাল্টটা দেখাতে ইন্টারেস্টেড এখন তুমি এই কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করে বিল্ড অ্যান্ড রান করো বিল্ড অ্যান্ড রান মানে কম্পাইলারকে কল করছি কম্পাইলার এই যে আমার সোর্স কোড তুমি এটাকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করে মেশিনের কাছে পাঠাও মেশিন কি করবে এটাকে প্রসেস করে আবার সোর্স কোডে তোমাকে জেনারেট করবে দাও প্রেস করো প্রেস হ্যাঁ এ ভালোই হলো যে একটা ভুল আমাদের করে একটা ভুল হয়েছে কেন ভুলটা হয়েছে কারণ দেখো বলছে এই যে লাইন এগারো নাম্বার লাইন এই যে এখানে দেখার লেখাটা দেখতে পাবা যে এই যে নিচে এরোর আকারে আছে যে এরোর এক্সপেক্টেড সেমিকলন বিফোর এই লাইনের পূর্বে এগারো নাম্বার লাইনের পূর্বে একটা সেমিকলন এক্সপেক্ট করছে যেটা দাওনি তুমি কম্পাইলার কোনো ভুল থাকলে ভুলটা নিচে এরোর আকারে প্রদর্শন করবে এটাও কম্পাইলারের একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারো সুবিধা কোনো বুল থাকলে সে বুল কত নাম্বার লাইনে কি বুল আছে সে নিচে এরো টাকারে ম্যাচে শ শো করে দেবে তোমাকে এখন তুমি এই যে পরে তুমি বুলটা বুঝতে পারলে এখানে কমা প্রোভাইড করো তারপরে সেমিকলন প্রোভাইড করো তারপর দেখবা যে এটা রান হয়ে গেছে কোনো ভুল নেই আর এই যে প্রপারলি চলে আসছে এই ব্ল্যাক যে স্ক্রিনটা আছে এটা কিন্তু আসলে তখনই আসবে যদি তোমার কোটে কোনো এরো না থাকে এখন তুমি বেইজার মান প্রোভাইড করো সিক্স এখন ধরো হাইডার মান প্রোভাইড করে ইট ইউ ক্যান চেক ইট যে এন্টার ইউ ট্রাইঙ্গেল এরিয়া ইজ এত তোমাকে একটু ট্রাইঙ্গেলের এরিয়া রেজাল্ট দেখাইছে এখন আমি তোমাকে বলতে পারি তুমি যদি প্রোগ্রামটা এভাবে করতে ইন্টারেস্টেড অনেক বই এভাবে করেছে আপাত দৃষ্টিতে তোমাদের লেভেলের জিনিসগুলোকে বল বলে বিবেচিত বা বিবেচনা করা হয় না সেই জিনিসটা কি আসলে অনেকে যে বইতে যে প্রোগ্রামটা করে সেটা আমি একটু দেখাই যেখানে হচ্ছে তারা ইন্ট ডিক্লেয়ার করে ইন্ট বেইজ অ্যান্ড হাইট তারপর হচ্ছে যে কাজটা করে যে ফ্লোট এফ এলো এটি ফ্লোট ফ্লোট তারা ধরে নেয় যে আসলে এরি বেইজ অ্যান্ড হাইটের মানটা অলওয়েজ ইউজার থেকে পূর্ণ সংখ্যা নিবে কিন্তু দেখো একটা এরিয়া একটা বেইজের মান একটা হাইডের মান যে সবসময় পূর্ণ সংখ্যায় হইতে হবে এই কথাটা অযুক্তিক তাই না তো এখানে তারপর এটা করা হয় তারপর এটা করলে প্রোগ্রামে কোথায় চেঞ্জ আসবে যদি প্রোগ্রামটা এভাবে করি কোথায় চেঞ্জ আসবে চেঞ্জ আসবে এখন আমি ইউজার কাছ থেকে কী নিতে যাচ্ছি 
পূর্ণ সংখ্যা তো পূর্ণ সংখ্যা বোঝানোর জন্য স্পেসিফায়ার কি হবে পার্সেন্ট ডি এখানে পূর্ণ সংখ্যা বোঝানোর জন্য স্পেসিফায়ার কি হবে পার্সেন্ট ডি কিন্তু দেখো পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে তাদেরকে গুণ করে গুণ ফলটা আর একটা পূর্ণ সংখ্যা নাও হতে পারে কেন তাদের সাথে একটা দশমিক জিনিস গুণ আছে তাই না তো তার ডেটা টাইপটা দেখো ফ্লোটই ছিল এই যে এরিয়া ডেটা টাইপটা ফ্লোট এখন আর কোথাও চেঞ্জ আসবে না এখন তুমি জাস্ট রান করো এইটা ধরো এখান থেকে রান করো প্রোগ্রামটা প্রপারলি এক্সিকিউট করবে আচ্ছা এখানে কি বলছে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে একটা সেমি কলোনি ইউজ করতে হবে এখন হচ্ছে রান করো প্রোগ্রামে কোনো এরর থাকবে না এই যে তাই না যেটা যে কোনো ভ্যালু প্রেস করে তুমি প্রোগ্রামের রেজাল্ট দেখতে পাবা দ্যাটস ইট এটাই ছিল আমাদের একটা প্রোগ্রাম নেক্সট ডে আমাদের অন্য একটা প্রোগ্রাম নিয়ে কথা হবে আল্লাহ হাফিজ